हैं आपको विलोपन विधि जैसे कि अभी इससे पहले प्रतिस्थापन बताई थी तो उसी क्रम में विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करना है अभी आपने सीखा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना अब देखिए विलोपन विधि से प्रश्नावली थ्री पॉइंट फोर के समीकरणों को कैसे हल करते हैं तो ये थ्री पॉइंट फोर का पहला इक्वेशन है जो वो लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल वाई वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल फाइव और टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल फोर तो इसको हमें कैसे हल करना है देखिए विलोपन विधि से इसको पहले लिख लेना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल फाइव इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट और जो लिखा हुआ है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल फोर इसको मान लेना है इक्वेशन सेकेंड अब विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों के किसी एक गुणांक में यानी कि दोनों समीकरणों के किसी एक गुणांक को समान करना होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं देखिए पहला समीकरण है इसमें x का गुणांक एक है और y का गुणांक एक है और नीचे वाले समीकरण में देखते हैं तो x का गुणांक दो है और y का गुणांक तीन है तो या तो इसके x के गुणांक दो का इस पूरे समीकरण में गुणा करा देंगे या फिर y के गुणांक तीन का इस पूरे समीकरण में गुणा करा देंगे लेकिन एक बात जिस या एक्स का गुणा कराएंगे एक्स के गुणांक का गुणा तो ऊपर वाले समीकरण के उसी गुणांक का गुणा नीचे वाले पूरे समीकरण में कराना होगा जैसे देखिए आप एक्स का गुणांक इसमें दो है तो मैं यहाँ पर दो का गुणा करा देता हूँ पूरे समीकरण में और यहाँ पर एक्स का गुणांक है एक तो इस पूरे समीकरण में एक का गुणा करा देता हूँ अब देखिए जब दो का गुणा इसमें पाएंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टेन तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल फोर अब अपना समीकरण हो गया टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टेन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल फोर अब इसको किस तरीके से हल करना है देखिए यहाँ पर x का गुणांक जो है वो दो है और यहाँ पर भी x का गुणांक जो है वो दो है तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे किस अवस्था में जब हम इसको देखेंगे कि इसका जो चिन्ह है वो क्या है प्लस है तो इसको हमें माइनस में कर देना है इसका जो चिन्ह है वो माइनस इसको प्लस में कर देना है इसका जो चिन्ह है वो प्लस है तो इसको माइनस कर देना किस प्रोसेस के आधार पर इनको घटाने के आधार पर किसके आधार पर घटाने के आधार पर इनके चिन्हों में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है जैसे ही चिन्ह में परिवर्तन होगा तो ऊपर जो टू है वो प्लस का और नीचे का टू जो वो माइनस का हो गया तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे अब देखते हैं आगे जो टू लिखा हुआ है और ये जो थ्री है तो थ्री और टू आपस में एड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे फाइव वाई इज इक्वल माइनस के है फोर और टेन जो है वो प्लस का है तो टेन में से माइनस के फोर चले जाएंगे तो ये बचेगा कितना सिक्स तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल सिक्स अपॉन फाइव तो वाई का मान हमने प्राप्त कर लिया है कितना सिक्स अपॉन फाइव अब जो वाई का मान हमें प्राप्त हो गया है तो वाई का मान हम समीकरण एक में रख दें या दो में रख दें जिससे हमें एक्स का मान मिल जाएगा तो देखिए मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए समीकरण एक अपना क्या है ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल फाइव इसमें हमें वाई का मान रख देना है तो ये समीकरण है अपना एक्स प्लस वाई इज इक्वल फाइव इसमें जो वाई का मान आया है वो है सिक्स अपॉन फाइव तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स अपॉन फाइव इज इक्वल फाइव अब जो ये सिक्स अपॉन फाइव है ये अचल राशि है तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल फाइव माइनस के सिक्स अपॉन फाइव देखिए यहां से हमें भिन्न के रूप में इसको हल करना पड़ेगा इसके अपॉन में वन लेकर के फाइव और वन का लाशा लेंगे तो ये हो जाएगा फाइव तो वन का भाग फाइव में जाएगा पांच बार तो पांच का गुणा जो पांच में होगा तो वो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव माइनस के फाइव का फाइव में भाग जाएगा वन बार तो वन का गुणा होगा सिक्स में तो ये हो जाएगा सिक्स अब इसके बाद है x इज इक्वल ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स तो ये बचेगा नाइनटीन नाइनटीन अपॉन फाइव एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया है नाइनटीन अपॉन फाइव और y का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं y इज इक्वल सिक्स अपॉन फाइव देखिए हमें विलोपन विधि से x और y के मान प्राप्त हो गए हैं विलोपन विधि से समीकरण को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है इसको भी सेम मेथड से हल करना है ग्लोबल विधि से ही हाँ आज ग्लोबल के कुछ सवाल बताया जा रहा है तो देखिए इसको क्या है थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन और ये लिखा हुआ है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू अब इसको किस तरीके से हल करना है सेम बिल्कुल पहले की तरीके से जिसमें लिख लेना है तीन एक्स थ्री एक्स प्लस फोर वाई 
इज इक्वल टेन और ये हो जाएगा अपना टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू देखो इस समीकरण को मैंने लिख लिया थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टेन और टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू अब मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या करना पड़ता है कि किसी भी एक समीकरण के एक गुणांक को देखना पड़ता है कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखिए तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो तीन है यहाँ पर जो x का गुणांक है वो दो है और यहाँ पर y में जो y का गुणांक है वो चार है और यहाँ पर y का गुणांक दो है तो इनके गुणांक समान करने के लिए हमें x के एक गुणांक का ऊपर वाले पूरे समीकरण में और ऊपर वाले x के गुणांक का नीचे वाले पूरे समीकरण में गुणा करा लेना है इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड तो इसका जो एक्स का गुणांक है टू इसका पूरे इक्वेशन में गुणा करा देना है फर्स्ट में और इसका जो गुणांक है थ्री उसका सेकंड इक्वेशन में पूरे में गुणा करा देना है तो अब ये क्या प्राप्त होगा हमें टू थ्री जा सिक्स एक्स माइनस के टू फोर जा वो प्लस टू फोर जा एट वाई इज इक्वल टेन टू जा ट्वेंटी और इसके बाद ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस के थ्री टू जा सिक्स वाई इज इक्वल थ्री टू जा सिक्स अब देखिए हमने क्या देखा कि इसमें जो सिक्स वाई सिक्स एक्स मिला है वो है प्लस का और सिक्स वाई है वो है माइनस का और ये भी सिक्स प्लस का है तो यहाँ पर ऊपर भी सिक्स एक्स प्लस का है और नीचे भी सिक्स एक्स प्लस का है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे इसलिए हमें इनको घटाने पर इनके चिन्हों को बदलना होगा तो देखिए हम इनको जब घटाते हैं तो ये हो जाता है माइनस का और ये प्लस वो ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का और ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का तो देखिए ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल अब यहाँ पर देखा आपने कि ये एट वाई और ये है सिक्स वाई तो एट वाई प्लस सिक्स वाई कितना हो जाएगा फोर्टीन वाई इक्वल सिक्स माइनस का और ट्वेंटी है प्लस का तो ट्वेंटी में से सिक्स जाएगा तो ये बचेगा फोर्टीन तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल फोर्टीन अपॉन फोर्टीन और फोर्टीन में जब फोर्टीन से फोर्टीन डिवाइड हो जाएगा वन बार तो वाई का मान हमें प्राप्त हो गया है एक अब जब वाई का मान हमें मिल गया है तो वाई का मान किसी भी एक इक्वेशन में या फर्स्ट में या सेकंड में तो देखिए मैंने पहली बार फर्स्ट में रख के बताया था इस बार मैं सेकेंड में रख के बताऊंगा तो वाई का मान वाई का मान समीकरण दो में रखने पर तो देखिए समीकरण दो क्या वाई का मान समीकरण दो में रखने पर तो किस तरीके से दो में रखना है जो समीकरण दो अपना दिया हुआ है वो है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू तो इसमें y का मान जो है वो रख देना है तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस के टू इंटू वन इज इक्वल टू अब इसको बस आराम से सॉल्व कर देना है ये हो जाएगा अपना टू एक्स माइनस के टू बाई जेड टू इज इक्वल टू अब देखिए टू एक्स जो ये माइनस का टू एक्स है इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू प्लस टू तो ये हो जाएगा टू एक्स बराबर टू टू फोर एक्स बराबर फोर अपॉन टू ये मल्टीपल में है यहाँ पर जाएगा तो अपॉन में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा टू वन जा टू 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 जा फोर यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान आ गया है टू और वाई का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं वाई का मान था वन तो देखिए बिलोपन विधि से कितनी आसानी तरीके से एक्स और वाई का मान निकाल दिया गया है इसमें देखिए एक्स का मान आया है दो और वाई का मान आया है एक देखो उसी प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फोर इज इक्वल जीरो और नाइन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सेवन तो ज्यादातर बच्चे इन समीकरणों में थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि समीकरणों को क्रम से नहीं लिखते हैं देखिए पहला समीकरण जो दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई तो इसको क्या करना है जो ये माइनस का फोर है इसको इस तरफ ले जाना है तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल प्लस फोर ये माइनस फोर है इस तरफ जाएगा तो प्लस फोर इसको हमें लिख लेना है इक्वेशन फर्स्ट और अब देखना है इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है वो कह रहा है नाइन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस सेवन अब इसको क्या करना है कि जो अपनी अचल राशि है उसको इसी तरफ लिए रहना है और जो चल राशि है उसको इस तरफ लेके आना है तो ये हो जाएगा नाइन एक्स माइनस टू वाई क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल सेवन ये हो गया है अपना इक्वेशन सेकंड अब देखो दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं दोनों समीकरणों को क्रम से लिख लेना है पहले तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस 
फाइव वाई इज इक्वल फोर और दूसरा जो है वो है नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल सेवन अब इनमें क्या देखना है वही बात देखनी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी एक पद के गुणांकों को मिला लेना है तो यहाँ पर हम x के गुणांक मिला रहे हैं तो x का गुणांक यहाँ तीन है और नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक नाइन है तो अब इन दोनों समीकरणों के गुणांक सेम होने चाहिए तो सेम गुणांकों के लिए क्या करते हैं कि पहले वाले x का जो गुणांक है उसका दूसरे वाले समीकरण में पूरे में गुणा करा देंगे और जो नीचे वाले का एक्स का गुणांक है उसका ऊपर वाले पूरे में क्या करा देंगे गुणा करा देंगे तो यहाँ नाइन का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर थ्री का गुणा हो जाएगा पूरे इक्वेशन में तो ये क्या बनेगा यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन एक्स और माइनस ये हो जाएगा नाइन फाइव या फोर्टी फाइव वाई इज इक्वल नाइन फोर या थर्टी सिक्स ये अपना पहला और दूसरा है वो हो जाएगा नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन एक्स और ये माइनस का चिन्ह है और इसके बाद हो जाएगा थ्री टू या सिक्स वाई इज इक्वल सेवन थ्री या ट्वेंटी वन अब इसको क्या देखना है कि जो अपना एक्स का गुणांक है वो प्लस में प्राप्त हुआ है वाई का गुणांक है वो माइनस में प्राप्त हुआ है और अचर पद भी अपना प्लस में प्राप्त हुआ है तो ये दोनों गुणांकों को आपस में कैंसिल करने के लिए हम इसको घटाने पर कर देते हैं घटाने पर जो है चिन्ह विपरीत हो जाते हैं तो ये जो 27x है ये माइनस का हो जाएगा और 6y जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और 21 वन भी माइनस का हो जाएगा तो ये माइनस का ऊपर वाला प्लस का तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे अब देखिए इसमें यहाँ पर है माइनस के 45y और यहाँ पर है प्लस के सिक्स तो फोर्टी में से सिक्स वाई आपके चले जाएंगे निकल जाएंगे क्योंकि सिक्स वाई है वो प्लस का है और ये माइनस का है तो चिन्ह जो है वो अपना माइनस का आने वाला है और इसमें से जाएगा तो ये बचेगा अपना थर्टी नाइन थर्टी नाइन वाई और इसके बाद जो है इज इक्वल ट्वेंटी वन जो है वो माइनस का है और थर्टी सिक्स है वो प्लस का है तो इसमें से थर्टी सिक्स में से जाएगा तो सिक्स में से वन गया तो कितना बचा यहाँ पर फाइव और थ्री में से टू गया तो वन हुआ तो ये हो जाएगा वाई बराबर फिफ्टीन बटे थर्टी नाइन और जो ये चिन्ह है ये आ जाएगा तो y का मान आ गया है माइनस फिफ्टीन अपॉन थर्टी नाइन अब y का मान हमें समीकरण एक में या दो में किसी में से एक में रखने पर जो x का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा अब समीकरण एक क्या दिया हुआ है अपना यहाँ एक लाइन लिख देनी है y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है अपना देखो जरा ये है अपना थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल फोर अब यहाँ पर जो है वाई का मान रख देना है तो वाई का मान अपना कितना है माइनस फिर देखो यहाँ थोड़ी सा मिस्टेक हो गया मैंने आगे पीछे मान कर दिया ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव वाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के फिफ्टीन अपॉन थर्टी नाइन इज इक्वल फोर अब देखिए जो ये माइनस का फाइव है इसका गुणा कराएंगे हम इस ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिफ्टीन फाइव जो होता है सेवेंटी फाइव अपॉन थर्टी नाइन इज इक्वल फोर देखिए अब जो अपना जी प्राप्त हुआ है सेवेंटी फाइव अपॉन थर्टी नाइन इसको इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये अचर पथ है अचर पथ को अचर पथ की तरफ ले जाना पड़ता है तो ये अपना बनेगा कितना थ्री एक्स इज इक्वल फोर माइनस सेवेंटी फाइव अपॉन थर्टी नाइन अब देखिए इसका इसको किस तरीके से हल करना है थ्री एक्स इज इक्वल फोर माइनस सेवेंटी फाइव वो सॉरी फोर के अपॉन में वन लेकर के थर्टी नाइन और फोर का क्या ले लेना है लासा ले लेना है तो ये आ जाएगा अपना थर्टी नाइन तो जब अपन वन से डिवाइड करेंगे थर्टी नाइन को तो थर्टी नाइन बार जाएगा उसका मल्टीपल कराना है फोर में तो नाइन फोर जब थर्टी सिक्स होता है तो यहाँ सिक्स आ जाएगा और थ्री फोर जब होता है ट्वेल्व तो तीन जो थी वो हासिल थी तो ट्वेल्व में थ्री जोड़ना है तो कितना हो जाएगा तो ये आ गया अपना 156 माइनस के 39 का 39 में डिवाइड करना है तो वन बार जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अपना 
सेवेंटी फाइव तो ये कितना बचेगा थ्री एक्स इज इक्वल वन फिफ्टी सिक्स में से सेवेंटी फाइव निकालना है तो कितना बचेगा सिक्स में से फाइव गई वन और फिफ्टीन में से सेवन जाएगा तो एट अपॉन थर्टी नाइन अब जो अपना ये तीन है इसको भी इसी तरफ ले जाना है तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स इज इक्वल एट्टी वन अपॉन नाइन इंटू थ्री तो तीन से जो है एटी वन डिवाइड हो जाएगा कितनी बार जाएगा थ्री वन या थ्री और ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी सेवन थ्री या एट्टी वन तो ये आ गया है अपना मान एक्स का जो है ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी नाइन अब देखिए इसको काट देना है कितने से कट जाएगा ये तीन से कट जाएगा तो ये तीन से कटेगा नाइन बार और ये तीन से कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा थर्टीन बार तो एक्स का जो मान है वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं एक्स इज इक्वल आ गया है नाइन अपॉन थर्टीन तो एक्स का मान नाइन अपॉन थर्टीन निकल आया है और जो वाई का मान था वो मैंने यहाँ निकाल दिया था माइनस के फिफ्टीन अपॉन थर्टी नाइन देखो उसी प्रश्नावली के चौथा सवाल इसमें लिखा है एक्स अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल माइनस वन और जो दूसरा है वो है एक्स माइनस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल थ्री इसमें क्या होता है कि ज्यादातर जो ये समीकरण अपॉन में दिए रहते हैं तो इनमें लोग बस ज्यादातर गलती कर देते हैं बच्चे लोग तो इनको पहले क्या करना है कि इन दोनों को लासा लेकर के सॉल्व कर लेना है और सॉल्व कर करके सीधा समीकरण बना लेना है तो देखो पहला क्या है ये हो जाएगा अपना यहाँ बता दे रहा हूं मैं ये हो जाएगा x अपॉन टू प्लस टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल माइनस वन तो इसको कैसे करेंगे टू और थ्री जो है इसका हमें ले लेना है लासा तो ये आ जाएगा सिक्स तो टू का डिवाइड करेंगे जब सिक्स में तो थ्री बार जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री से जब डिवाइड करेंगे सिक्स तो टू आ जाएगा तो टू टू जब फोर वाई हो जाएगा इज इक्वल माइनस वन अब देखिए इसको किस तरीके से करना है माइनस वन के अपॉन में एक लेकर के इसका करा देना है त्रिय गुणा जो कल बताया था मैंने तो इसका गुणा होगा इसमें तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस के फोर वाई इज इक्वल सिक्स का जब वन में होगा तो माइनस का हो जाएगा सिक्स ये आ गया है अपना समीकरण फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट आ गया है अपना थ्री एक्स प्लस के फोर वाई इज इक्वल माइनस वन इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड बना लेना देखो इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएंगे यहीं पर बना के बताए दे रहे हैं ये कैसे बनेगा इसके अपॉन में ले लेना है एक और वन और थ्री का ले लेना है लासा एलसीएम तो ये आ जाएगा कितना अपना वन थ्री थ्री तो ये हो जाएगा वन का भाग जब थ्री में जाएगा तो थ्री बार जाएगा तो थ्री का गुणा होगा एक्स में तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस के थ्री का थ्री में वन बार तो वन का गुणा होगा वाई में तो वाई वन जब वाई इज इक्वल थ्री अब इसके बट्टे में एक करके इनका करा देना है कैंची गुणा थ्री एक गुणा तो वन का होगा इस पूरे समीकरण में तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई और थ्री का थ्री में तो ये हो जाएगा नाइन थ्री थ्री या नाइन ये आ गया है अपना समीकरण सेकंड अब अपने पास दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं पहला समीकरण है थ्री एक्स प्लस के फोर वाई एज इक्वल माइनस सिक्स ये है इक्वेशन फर्स्ट और जो दूसरा समीकरण है वो है थ्री एक्स माइनस के वाई एज इक्वल नाइन अब इसको बिलोकन विधि से कैसे हल कर लेना है पहले इनके दोनों के आपस में गुणांक चेक करने हैं तो इसके लिए मैं इनको दोनों को नजदीक लिखे ले रहा हूँ यहीं पर लिखे ले रहा हूँ समीकरण सेकंड को समीकरण सेकंड अपना क्या है थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल नाइन ये है अपना समीकरण सेकंड अब देखना है फर्स्ट सेकंड में गुणांक समान है कि नहीं है तो यहाँ पर एक्स का गुणांक थ्री है यहाँ पर भी एक्स का गुणांक थ्री है तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है ये आराम से सॉल्व हो जाएंगे जब गुणांक समान होते हैं गुणांक समान नहीं होते तब की स्थिति में हमें उनको समान करने के लिए गुणा करना पड़ता है ठीक है ना तो अब देखो इसको किस तरीके से हल करते हैं ये थ्री एक्स है ये प्लस का है लेकिन ऊपर वाला भी प्लस का है तो यहाँ माइनस कैसे आएगा घटाने पर आएगा कैसे आएगा घटाने पर तो यहाँ लिख लेना है घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के थ्री एक्स प्लस का थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा फोर वाई है प्लस के और वाई प्लस का तो ये हो जाएंगे फोर वाई वाई फाइव वाई तो फाइव वाई के जे पर नाइन है माइनस का और सिक्स भी माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा फिफ्टीन तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस फिफ्टीन अपॉन फाइव तो फाइव से फिफ्टीन क्रॉस होगा कितनी बार माइनस के थ्री बार तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल माइनस थ्री 
देखिए फाइव से फिफ्टीन जाएगा थ्री और माइनस का चेन है तो वाई से वाई एज इक्वल माइनस थ्री तो वाई का मान जो है माइनस थ्री प्राप्त होता है अब इसको किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए तो उससे एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा देखिए वाई का मान जो माइनस है इसको हम समीकरण एक में रख देते हैं या समीकरण दो में रख देते हैं देखिए मैं समीकरण एक में रख के आपको बता रहा हूं तो यहाँ एक लाइन लिखनी होती है वाई का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक अपना क्या दिया हुआ है समीकरण एक है अपना थ्री एक्स प्लस के फोर वाई एज इक्वल माइनस के सिक्स ये अपना इक्वेशन फर्स्ट है इसमें वाई का मान जो है वो पुट कर देना है वाई की वैल्यू तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस के फोर वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस के थ्री तो यहाँ लिख लेना है माइनस के थ्री एज इक्वल सिक्स अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री एक्स ये प्लस का है फोर एक्स ये माइनस का है इसका पूरे में गुणा होना है तो ये हो जाएगा अपना माइनस के फोर थ्री जा ट्वेल्व एज इक्वल माइनस सिक्स अब जो ये ट्वेल्व है ये यहाँ पर अचर राशि है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स एज इक्वल माइनस के सिक्स ये जो माइनस के ट्वेल्व है ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के ट्वेल्व अब प्लस के ट्वेल्व में से माइनस का सिक्स जाएगा तो कितना बचेगा ये बचेगा प्लस के सिक्स अब एक्स का मान कैसे निकलेगा सिक्स और जो थ्री है ये यहाँ पर मल्टीपल में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा तो थ्री वन जब थ्री टू जब सिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान आ गया है टू और वाई का मान आ गया था माइनस के थ्री देखिए आपने बिलोकन विधि से इस प्रकार के समीकरणों को कितने आसान तरीके से हल किया है एक्स का मान है जो वो है टू और वाई का मान है माइनस के थ्री डेट्स ऑल